Hello， 大家好，我们是大大叔周文。为什么变成了这么低沉、<笑>这么 man 的开场？<笑>大叔不都是不都是应该<笑>对说话是很沉稳、很成熟的吗？对呀、啊，充满磁性，然后很多女观众会写信给我们的那一种。嗯，对，节目、啊、想不到今天茶叔是我们这里最年轻的人，<笑>这两个胡子拉碴啊，对啊，对，最近我剃胡子了，<笑>我最近志愿者的活动太多了，嗯、每个志愿者看到我都说胡子该刮了吧，胡子该刮了吧，原来是迫于外界的压力。我觉得好像在我们文化中，就是女性一般来说不太喜欢。那个留胡子的男生，就是、真的真的、嗯，我那天放学的时候专门还观察了一下，就是看瑶瑶的，比如说他们学校的那些家长、嗯、有没有留胡子的，胡子，对，只有我一个人，胡子，只有我一个人留了胡子，对，嗯。嗯，我每次回国就是见到朋友家人，都是说，哎，你这胡子不刮一刮，<笑>就搞得我很尴尬。我觉得蛮好的，但是。好像我像我自己觉得更好看，但我妈老说显得脏兮兮的，赶紧给我刮了。就是真的要有胡子，<笑>真的要有胡子，就是艺术家、嗯，或者是真的他把胡子留得很有很有型，嗯，不然一般都会刮掉。对对，我也我其实也很喜欢留胡子，但是真的那个，嗯、尤其是志愿者，他们那些组织都比较传统正式一点，嗯、看到人家留胡子就受不了。对，所以、嗯、哇，所以今天盲盒问题第一个最最没营养的问题就是，你们多久刮一次胡子？嗯、<笑><笑>要问这个问题是吧？因为我觉得对亚洲人来说，这个比较好，就是我们好像胡子生长的没有那么快，没有。我一般来说是，对我一般来说每天。也不用每天，就两天可能修一下，就是就是旁边就是。你还会修啊？你还会修出一个喜的地方，对吧？对啊，对啊，<笑>就是有的地方可能就比较偏，嗯、可能在那个鬓角那边就突然长出来一两根啊，嗯、然后把那个刮一下，然后长一点的就拿小剪刀修一修，嗯，把长度都搞得差不多。嗯，我基本是一个星期刮一次，嗯、一个星期到一个半星期。我是懒，我不是因为觉得好看，嗯、我是懒，我觉得刮胡子可麻烦。而且那天我做了一个短视频，就现刮了一下胡子。我看有一个同学现刮了胡子，有同学他们说好羡慕你可以直接这样刮，因为欧美他们的毛发比较浓密，必须用那个打沫沫啊什么东西啊才能刮下来，对对对，直接那刮刮不下来。我们还好，就用那个刮胡刀。对，就是那个刮胡刀，对，电动的，嗯，对对。反正回答已经回答完了，你的问题基<笑>。基本上我觉得我我看心情、嗯，有时候我都不整理，嗯，然后有时候突然刷个牙就觉得哎好像太长了，就会稍微修一下、嗯。基本上因为我的毛发生长速度也没那么快，嗯，所以所以你们都没有另额没有额外的那个刮体毛的那个电动电动刮毛器吗？刮体毛。<笑>体毛是哪一帮<笑>哪一边的体毛？哪个地方的体毛？<笑>对，没有鼻毛我看,我看西班牙这边的朋友，就是、嗯、就后背可能体毛都长很多，有一些朋友，啊、所以他们还得拿那个机器啊，啊然后隔半个月一个月就要刮一次那个体毛啊。有刮背毛的可思议的表情，有刮背毛的机器吗？<笑>有这种机器吗？<笑>不是，就是刮体毛,毛的。像有时候我我有胸毛的，所以有时候我得刮一下胸毛。你还有胸毛？你有胸毛？<笑><笑>你有胸毛？看不出来这么嫩的人。<笑>今天要脱吗？<笑>不用不用不要，千万不要不要不要、哦。你有胸毛、哦嗯、？OK。对啊，嗯。哦，我我我觉得我不晓得亚洲人这样是幸福还是不幸福。嗯、就是有时候我觉得男人有胡子蛮帅的，嗯、如果。哦，很有型的男人有没有？嗯，然后我就也想留很很有型的胡子，可是因为留不出来，嗯、因为我这边都我这边不会长嘛、嗯，所以没有办法留出很有型的。但是老师有时候还蛮、嗯、这个都是都有的。对对，有时候很羡慕、嗯，很羡慕那种外国人这样可以留一个型出来。嗯，对我我们这边我都长不，那我也没有胸毛，有时候觉得有胸毛好像还蛮能够吸引女生的，可是我都觉得没有胸毛。嗯、对
，所以这个问题就这样结束。这个问题好像越聊越限制级了，<笑><笑>对，就到时候我们三个都要拖了，<笑>马上粉丝流失，嗯、对啊。嗯我再问一下你们一个问题吧，就是刚才查叔问、呃，刚才查叔说到，就是说，哎，我要是有胸毛的话，嗯、可能女生会喜欢啊。嗯，<笑>就是你们两个判断一下自己到底懂不懂女生、嗯、女人、女孩儿、老女人，懂不懂女人？<笑>对。<笑>哦，这个问题很大耶，哦、很大。本书我们都没什么经验啊，我不懂。骗死你！有胸毛的人怎么可能？<笑>我觉得没有经验的。<笑>你你有挺多女性朋友的，嗯，对，你就按道理就是一般的男生和女性作为纯粹的友谊是比较少的，但是我觉得你应该几个朋友都是比较好的女性朋友。嗯、你是怎么和他们相处？嗯、他们应他们应该觉得你是一个比较好的朋友，好相处。比较懂他们的人吧、呃，因为可能是我当老师当习惯了吧，我比较喜欢去倾听别人这个倾诉，嗯、就他们生活中有很多烦恼的话、嗯，他们会跟我说，我是比较很好的聆听者。嗯，就一般来说，那个我我最近看有一句话挺逗的，就是说很多那个男性。到了四十五岁以后，就自动获得了这个教师资格证，因为很多<笑>很多这个感觉，中国男性可能喜欢就是就是教育别人，讲道理,讲道理啊、哦，就别人说什么之后就会跳出来，就会干涉啊，就说哎你怎么不这么做，你怎么不那么做啊？我不会，我不会这样，就是别人告诉我事情的时候，我知道他们不是想听我去。给他们建议，或者是听我去，呃，说他们怎么怎么样，嗯，对嗯他们就是想把我当成一个这种、嗯、呃垃圾倾诉桶吧，垃圾桶，圾桶<笑>对、嗯，垃圾桶，<笑>他们只是找到一个途径，想要把这个这个不好的情绪抒发出来，嗯，并不是说想听我有什么建设性的意见，嗯，所以我。呃，所以我就扮演这样的角色，我就耐心的听，然后跟他们聊一聊，然后跟他们共情一下。呃，但是如果这个朋友他只是把我当成这个垃圾桶，他不跟我，他不问我的情况，他不问我最近怎么样的话，那我我可能过一段时间我也不跟他做朋友了。嗯嗯嗯。所以我现在有很多好的女性朋友，也是因为。呃，他们也会真的问我最近近况怎么样啊？他们不是说把我就当成任何一个人就可以倾诉一下就 OK 了，嗯嗯、所以对对,对,对，所以嗯，我觉得这个可能是为什么我跟很多这个女性朋友都是很好的朋友。嗯、对，那我就好好奇了，就是按道理，嗯、女性情比就比较常会和你倾诉他们的心思、想法、嗯、生活中遇到的事情。其实按道理，你对女生应该是比较了解的，她、嗯、们的心思。我就是觉得可能会比较细腻吧，嗯、就是可能有些事情我们可能，呃，当然这个嗯不能代表所有人，就一般来说，可能我们关注的点跟他们关注的点不太一样吧。嗯，比如说你呃，你跟一个女生，一个男生跟一个女生去露营，嗯嗯，然后他们就是。晚上看星星嘛，那男生可能就关注到啊，某一颗星是哪哪一个、啊、那个，对啊、嗯，在哪一个星系里边，然后最近发生了什么宇宙的这些有意思的事情啊，嗯嗯一些星象的东西啊，那女生的关注点可能觉得，哎，这个好无聊啊，可能我想啊、呃，那个就是想想跟你。浪漫一点啊，可能是说一些比较甜蜜的话呀，或者是，呃，呃，好不容易有这么浪漫的气氛，我们应该就是做一点更特别的事情，不是说听你讲这个。如果他对这个不感兴趣的话，我就觉得可能因为这个关注点、喜欢的点不一样，就导致有一些误会。我我是这么觉得，可能就是男生会觉得女生可能也特别喜欢听这个东西。但是女生希望男生是给她更多的一些其他的关怀，情感上的，情感上的，对，嗯嗯，情绪上的那种，嗯，情绪价值。就是中国现在一个词叫“爹味可能说的就是男人。爹味就是像像爹味，爹味，爹味。你叫笨叔给你讲讲一下那什么意思
，因为就是看起来像爸爸的，嗯，就是爸爸，是，对啊，爸爸的角色嘛，嗯，对啊，就好像，嗯，就是爹味就是很，嗯，感觉男性很主导的那种，就是。喜欢就是觉得自己很博学啊，觉得自己什么都懂啦、啊，呃，但是别人不这么认为，可能觉得你其实说出来的东西没有什么营养，所以就会给别人那个爹味。呃，这是贬，这是个贬义词就对了，这是个贬义词。对，爹味儿。OK， 嗯，接不下去，接不下去，爹味儿。嗯。阿叔听完之后什么感想？嗯，阿叔，你觉得自己是一个有爹味的人吗？<笑>不是，我我绝对不是一个有爹味的,的人。阿<笑>叔没有，嗯，对，我我不喜欢说教，说实话，嗯，对，对，因为我喜欢聊天，但是我不喜欢说教，我不会说，呃，我很厉害哦、嗯，我什么当兵的时候啊，怎么样杀死两只兔子、嗯，不会这样子，就是说，嗯、基本上。呃，我比较像变叔这样，我我很喜欢听人家分享问题，或遇到生活的困难，嗯、我会喜欢听，但是我不会急着说，哎，你应该怎么样比较好，这倒不会，因为我觉得每个人本来你不在他的环境里，嗯、本来你就没有办法去找到最适合的解决方法，那除非对方需要了解，需需要知道我是怎么想的，我才会。以我的观点告诉他该怎么解决。嗯，那基本上我不是一个有爹味的人，可能长得是像爹味、嗯、但是我不是一个有爹味的人。嗯，然后呃，如果说到了解女性的话，我觉得分两两种层次嘛、嗯。啊，第一个层次就是你跟他的关系是朋友关系，还是是到了男女朋友或有交往的关系？嗯啊，快要交往的关系、嗯，这个层次就不一样了。因为我觉得，如果男女之间只是朋友的话，嗯、我觉得我们是可以就以我啦，我觉得我是可以站在理性的角度去、嗯、去了解他。那我可以说我是个很了解女性的人。嗯，对，因为我觉得在朋友之间，其实男跟男生跟女生不会差太多，就是朋友之间，如果是友情的话，我觉得就是人、嗯、人。不管遇到生活上的各这各种层面的问题，我觉得基本上情绪都反应都差不多。嗯嗯，所以我觉得如果跟异性是在朋友的这个立场上面，我觉得我是蛮了解女性的。然后我也会倾听，然后去假想我如果是他，我可能为什么会遇到这个状况，然后该如何解决。那而且我觉得，因为我是天秤座的嘛，我觉得这个部分我还蛮能共情的，就是说。对方遇到了什么样的问题，可能是因为他的个性导致的啊，比如说他就会说，她老公怎么样怎么样，那我就可以想见这个人的个性因为怎么样，所以才跟她老公有这样的一个冲突存在，所以我大概可以蛮了解女这个方面，我可以蛮了解女性的观点，哇，这点我还蛮有自信的。嗯、但是如果谈到说呃谈恋爱或者是男女朋友这种。这种层次的话，我又觉得我不是很了解女性。嗯，对，为什么呢？为什么有这种区别？呃、我我我有我有一个例子，嗯，就是我就会不晓得女生在想什么。嗯、举例就是说，呃，你们知道我现在在做志愿者嘛？对啊、哦，对啊，对啊，嗯。然后志愿者的年龄层，这样好像有点跨度很大，是吗？嗯、<笑>不是，就是有一点讲到八卦啊，算了，我们就是要八卦。<笑>对嗯。就是我大概是在四十几岁左右的志愿者的年龄层，嗯嗯，那志愿者基本上那年龄层都很高，嗯、都是五十岁以上，六十七十的也有，嗯嗯，所以我在我们志愿者团体里面就变小鲜肉，嗯，<笑>相对成为一位小鲜肉，嗯，然后你们又知道本人是温文儒雅，嗯，对，风度翩翩，啊、嗯嗯，又应该会给你派很多活吧。<笑>对，才华横溢。<笑>对，然后就是我、嗯，可能我们这一代的对电脑什么也都比较懂。嗯嗯嗯。然后我个人又会剪，又会剪辑，又会拍摄。然后就是在志愿者团体里面算是，嗯、呃，香饽饽，被需要，<笑>对，香饽饽，被需要的角色啦，<笑>嗯、可以这样说嗯。嗯。所以就是感觉在这个团体里，我是算蛮吃得开的，也蛮有人缘的。嗯因为我个性也很好嘛，嗯、本人个性还不错。嗯嗯、你要夸自己夸到什么时候？嗯、<笑><笑>对
呃，所以我可以感觉到有一些女性的志愿者有喜欢我哦、嗯，真的就是还蛮那个明显、嗯。可是我觉得在这个、嗯、在这个团体里面，一直给你送礼物对吗？能感、就是、能问一下他们的年龄层次吗？哎、<笑>就大概就五十几岁的女志愿者，那、嗯嗯、他们的状况可能是我这边就说坦白一点没关系，嗯、有的是离离婚，嗯嗯。有的是先生已经往生了，嗯，哦、可能有这两种状态，嗯，那他们也、嗯、也不排斥，或许找到另外一个可以依靠的对象，嗯嗯嗯，所以他们有语言暗示你吗？说，哎，你一个人孤独不孤独啊？哦、<笑>这个这个就是，这个就是对于五十几岁的女人来讲、嗯，可能我们的听众也有这样的年龄层的人，嗯、他们是图一个陪伴，嗯，对、嗯，因为在这个年龄层，小孩都有的影。嗯嗯呃，出社会了，找工作了，嗯、也不需要他们照顾了对对对，所以他们是图一个陪伴、嗯。然后又在同样的团体里面、嗯，你一定懂我在做什么。他的小孩未必懂、嗯，因为他的小孩并没有在这个团体里面做志愿者的工作。嗯，所以在这个方面，我的角色会更契合他们的环境，所以会有一些女志愿者就是有表达，嗯，这个就是有没有机会这样子。但是为什么我刚刚、哦、我刚刚提到说又不懂啊？嗯，以交往或者是呃这种追求的角度来说，我又非常不懂女性。嗯、这个就是因为我曾经遇到一个女志愿者，嗯嗯，就是呃，好尴尬，是<笑>就是说<笑>你的志愿者怎么开始了，收不回去了？为什么？大叔都要让我聊一些我尴尬的人生话题呢？<笑>流量这个流量，上次那个臭,臭脚丫子，<笑>臭脚丫子已经很扯了，对，很很糗了。啊<笑>，就是好吧，那我们反正就是坦坦坦白，就是坦白说啦，就是对，就是说，快快快八卦八卦，就是这个女志愿者呢，她知道我就是我教英文嘛，嗯嗯嗯，然后她就有一天跟我讲说，她找了一些。我们叫师姐了，嗯嗯，找了一些师姐、嗯、啊，就是、嗯、就是女志愿者师姐啊，对，就是说要我教他们英文，嗯、然后是付钱的、嗯、啊，那呃，我就我其实一直推辞，我我不想要教自己志工这志愿者团体里面的人、嗯、会比较麻烦、嗯，我就是教学生单单纯纯的就好了，为什么我要教这些？嗯、因为这些。这些师兄姐哦，可能英文也没有水平，本来就不高、嗯。然后，嗯，然后呢，可能我又怕我教不好，所以我就推辞。但是他就一直一直就是希望这样子，而且他说人都找好了，然后他们是会付钱的、哦、啊，然后就是像上课这样子。嗯、那因为很多次我就说好吧，好吧，就无法推辞嘛。嗯、对对。然后。就每个礼拜上一次课，然后上课的时候底下就是，后来发现都是师姐，嗯，清一色都是师姐在上课、啊，大概就是六七个师姐、嗯，然后我就上课教英文这样子，嗯，那就是后来教了一两个月之后啊、哦，嗯,嗯，有一次上课就是我在教英文的时候，那个师姐就会说，哎呀，你这样教不对啦，你不要这样教，我们不会啦。哦、然后或者这个活动不好玩啦，哎，我觉得哦，这样不行啦，这样搞下去我都没有学习的心情了，<笑>真的很烦呢、欸。你就会觉得他那天就是有点情绪化又很激动，嗯、啊，激动到其他师姐去安抚他，嗯、你奶你怎么这样说话啦、嗯？你这样老师会不高兴，然后你这样我们不会觉得啊，老师教的很好啊、嗯，就是其他师姐会去安抚他，嗯、但他还是控制不了自己的情绪，嗯，就说啊你这样啊，这个写的又不清楚，字那么小，我怎么看得懂？什么？就是他那天特别暴躁。嗯嗯、哦，然后就是我也不懂啊，我就可能我真的教的不好吧、嗯。那后来下课之后，嗯、我就把他叫过来说：“师姐，我觉得可能我的教学方式不会让你很满意。那这些师姐也都是你找来的，干脆就我觉得就不要上课了，嗯、我我我也不要赚这个钱了，嗯、就不要了、嗯。既然就是我怕影响大家的感情，嗯、大家都志愿者好，好、嗯、算好朋友嘛，嗯、何必呢？嗯、为了为了教学英文这件事情，搞得大家不开心。嗯”他说：“你是不是上课的时候一直夸某一个学生，或者跟某一个学生聊的比较多？你果然，你果然有敏感度。<笑>你还说你不懂女人，<笑><笑>你还说你不懂女人，你就是看懂了。他为什么那天上课这么暴躁？他就是觉得我跟里面的某一个师姐
，好像什么眉来眼去，还是我特别关注他，<笑>他就。他就就是看看在眼里，他不开心。嗯、但是我说说实话，从头到尾我什么都没有察觉到。嗯嗯嗯，我也没有察觉到吃醋，嗯、我也没有察觉到眉来眼去什么东西啊。<笑>我也跟你们眉来眼去啊，嗯、对不对？嗯、我我上课的风格就是会眉来眼去，就是嗯。然后后来我才说、嗯，他那个师姐才说，你是不是跟某一个师姐有有关系谈恋爱啊？嗯不然，然后你们上课怎么那么暧昧？就我就觉得，真的就突然，我觉得什么呀？我就是爆炸，专心在上课。<笑>就是我，所以为什么我说这个层次，我就不了解女性，嗯、就是说她们可能会在心里就开始去有一个剧情、嗯，然后就相信那个剧情。嗯，然后我就说没有啊，你说哪一个师姐？然后她又不说是哪一个师姐。可,可是人家组织这个班就是为了接近你啊，也不是为了学英语啊。<笑>果然是笨叔，对，就是这样子。<笑>但然后我们一会儿让笨叔好好聊一聊，就是我听完，我其实有一点就是生气跟不开心。嗯嗯嗯，我就说，如果你怀疑什么，那这个班就更不能开了。嗯嗯，所以下个星期开始就我们就不要再上课了。嗯、然后我会告诉这些这些学生、这些志愿者说，我老在不伺候你们了呢，这是因为我我我也不喜欢这样的事情发生。嗯、对对对，嗯。那后来，后来那位师姐就是会，哎，嗯，她就传信息说，我说的就是哪一哪一个师姐，这个师姐呢，她已经有老公了，嗯、结果你们还眉来眼去，这样成何体统？怎么可以呢？哦、我,我根本跟这师姐连这个谣言就是这么来的呀。如果她再跟别人一说，嗯、好像你这真的没有这么回事就变成真的了。对对对对然后后来这件事，后来我是完全不理这个师姐。后来这个师姐过了一两个月、嗯、又来。跟我说啊，这个礼物给你啊、哦，就是说以前的事情你就不要，嗯哦、没没事了，过去了、哦。我知道你跟这个世界是没有关系的、嗯，什么什么的。然后就又拿个礼物来，然后我就不收。嗯，嗯然后我就说，呃，我们不要再聊这些事情了。我觉得我非常非常不喜欢。嗯嗯。然后你说的事情也是子虚乌有的事情，我也非常不喜欢聊这样的事情。嗯嗯,嗯。他后来说啊，没有，我真的我真的没有那个意思。什么？你你是我生命中很重要的人。我说。<笑>哦<笑>，那这个很严重、啊。嗯，我就觉得就是，嗯，这个师姐已经进入到一个，呃，她可能喜欢我，嗯、然后她自己去让自己的那个感情一直升高。之后就是这种，嗯、我就说，所以我不是很了解女人的心理，就是这样、嗯，就是我真的不懂，到了感情的这种程度，他们在想什么？嗯、就觉得就是客客气气，保持一定的距离，就对，然后好，嗯。就好了，我觉得人有时候保持距离会比逆逆着这样啊，感情很好。嗯，我觉得这个说的很好嘛，君子之交淡如水嘛。嗯嗯、哦。小人之交甜如蜜嘛，<笑>所以我就觉得说，嗯，有时候人跟人之间，有时候还是要适度的保持距离，会是更最好的状况。嗯，对。嗯对嗯、啊，呃，就是刚才聊到爹味嘛，我就是很好奇，为什么，为什么，嗯，好像感觉那个。中国人有爹味也不只是男人吧，有时候，嗯，啊、女女性也有,也有点娘味<笑><笑>对，比如我我给举一个例子吧，嗯、呃，特别是男性啊，中国男性，我觉得爹味很浓，嗯，就是呃，我有一个那个教师群啊，微信群，嗯，在这个群里有一天有一个女老师，她就是跟大家。嗯，询问大家就说：“哎呀，我遇到一个很尴尬的情况，就是我的学生，嗯，跟我上最后一节课以后，然后邀请我一起去这个喝一杯告别，所以我我晚上就跟这个学生就去酒吧喝喝了一杯。喝一杯的时候，这个学生就做了一些比较出格的举动，就一直这个握着他的手，然后。”呃，有时候还还把他的手搭在肩膀上啊，或者是有意无意的碰一下这个女老师的腰，然后这个女老师就觉得、嗯、啊,啊，我应该怎么处理这种情况啊？然后这个到底是怎么回事、嗯、因为这个男人已经有太太了，他为什么还做出这种出格的举动？嗯、因为之前从来都没有，都都很正常，突然这次喝酒就出现问题了。嗯，那很多女老师就是。就很共情嘛，就说：“哎呀，你一定要多加小心，然后以后呃尽量不要跟他见面了，等等等等
，然后这时候突然就有男老师就过来说：“呃，你为什么晚上去跟人喝酒？”啊，然后说那个呃，你是不是穿的太漂亮了，或者是啊，你是不是嗯做什么，然后呃让这个学生误会你了？你上课的时候是不是跟他聊的比较多呀？然后大晚上的，嗯，女生应该注意安全，别老就是随便跟学生出去。嗯，然后，然后这个群里就吵起来了，你知道吗？就是啊，对，就是男性从男性角度，对，就爆发了。因为那个老师可能就是想倾诉一下，他没想让别人对跳过来指责他。结果，结果就我看那个聊天记录，我都觉得不好意思看，觉得哎，爹味儿太浓了，这个人。对，嗯嗯嗯嗯，了解。所以就是觉得连不认识的人，你就上来。就过来就开始这个变成一个爹去指责别人，我觉得，嗯，嗯这个这个还挺普遍的这种现象。对，嗯，对。今天我中午还和我老婆看了一个综艺，是一个离婚综艺、嗯啊，我以前和你们说过，这已经第四季了，嗯、<笑>我们一直在关注这个事情、嗯哦 okay、啊。这里面一个男嘉宾，我让我感觉就是很爹味儿那种状态，嗯，就怎么样呢？嗯、<咳>他们一起在。就是在这个，他一共有三对夫妻，嗯，然后第一次真正见面就是在星空下，大家坐一个小小小椅子呢，聊天什么，一般是讲的一些关于情感的事情、嗯，关于各自这些事情。那个男的呢，他就要突然开始要展现自己，了解很多东西，就了解上知天文，下知地理这种感觉。嗯，就那个状态，其实给我的感觉就是，可能是很多，特别是像你说中年男人为什么有这个状态，就是。他需要展现自己，我懂得很多、嗯，就是他其实可能懂的层面只是在这里，嗯、但是他要展现，我知道这么多，我让你们知道我懂得很多很多东西、嗯。他是把自己已经知道的所有东西都要展现给所有人看，所以他可是可能别人比他更多，但是没有说出来的、啊、这个时候对对对怎么办？嗯、<笑>对，他就需要就就是很多人的爹味就是这个状态嘛。嗯最近不是说在这个中国的互互联网上有一个事件，就是黄磊，你不知道知道那个事件，就是黄磊之前是一个，对他是个明星，他最近突然被被锤了，被锤了，就是就是一个舆论攻击，被舆论攻击了，就是很多短视频剪出来，就说他做饭其实不好吃，做了要毒人，毒死人，那别的明星都是配合他什么表演啊什么的，就为什么这个其实只是一个表象而已。最重要的本质就是黄磊这个人太聪明，太聪明的人心思太多，然后又特别喜欢当爹去教育别人，所以现在的年轻人特别的很反叛叛逆，就受不了你动不动教育我干啥，我不知道我该怎么做嘛。所以就是整个整个社会其实现在有一个舆论，就是为什么有出现“爹味”这个词语，就是中年人到一定程度，他会觉得自己的成就已经在一定程度上是有一些了。他觉得我能走到这一步，嗯、我肯定是知道的东西比你们多、嗯。这个时候会觉得有点飘飘起来、嗯，会觉得你们什么，然后不自觉的就想去教育别人。我是觉得有这种状态，而且可能也会觉得在这个状态下，他其实在往上走也走不了太高的东西。但是他只能通过把自己现有的东西不断去展现出来，嗯、让别人觉得啊哦好厉害，这样。然后得到自己内心的满足感，嗯、别人对别人可能是满翻白眼了，说实话是这个状态、嗯，这是我认为为什么爹味在现在这个中国特别盛行的这么一个关系，就等于说爹味的人他自己是不知道别人听了这个会翻白眼的，对吧？他不会觉得自己是爹味的，他觉得我是人生导师啊，嗯、<笑>我是过来人、嗯，我给你一些正确的这些指导呀。对，嗯，嗯，我我觉得除了灿叔说的，可能就把自己当做人生导师，嗯、我吃的吃的盐比你吃的饭还多的那种心境啊，去好像想要教育别人、嗯，随时可以去开导别人那种感觉、嗯。除了这样之外，我觉得中年人可能还会有一种思维，就是说他想要快速的打入这个群体的话，嗯、或者是进入一个聊天的氛围里面的话，啊、他必须要找到一个定位。嗯嗯嗯，所以他只能用人生经历来当做他的话题、嗯，所以我觉得可能当有人呈现出爹味的时候，嗯，有时候他是想要被需要的感觉，嗯、想要加入这个交谈中、啊，想要获取朋友或异性的注意，所以他才会显现出爹味、嗯、就像变叔刚刚说的，有爹味的人，就像喝醉的人是不会不会感觉自己喝醉的，然后呢，嗯、有爹味的人也不会觉得自己有爹味所以我是觉得说。
，有些有跌位的人，通常是为什么是中年以后？一方面是人生经历，自己觉得自己的人生经历比较丰富；二方面是他认为这个方式能够比较快速的打入一个群体，好像可以给予你知识，嗯、给予你一些人生的经历启示。嗯，我觉得这也是一个原因。对对对，那那我,、就是、我想问一下，嗯，我我想问一下两位大叔，你你们觉得你们是有 d e v e r 的人吗？贝<笑>叔，你觉得你会不会是个？嗯，因为我能意识到 d e v e r 这个东西的话，我自己就不会去有 d e v e r 嗯，因为我知道这样的感觉会让别人不舒服啊、呃，让我不舒服。嗯、比如我我我。我有有人问我，我跟别人介绍，我说我做一个自媒体，我做大叔中文，我做一个播客，嗯，然后那个人就是一个同学，可能十多年没见了，然后突然他就跟我说说，哎，你把你这些都剪到发发到 TikTok 上啊，现在 TikTok 可火了，嗯、所有中国人都在这个 TikTok，、嗯、对对对你你你别做这个播客了，你就把你在国外的生活，然后生活片段呢，你去拍一点，然后发到那个抖音上。然后所有的中国年轻人都爱看这些，就已经开始教育我怎么做、嗯、<笑>做做这个自媒体了。然后，嗯，我当时我就，嗯，毕竟老同学好久没见面了，我也不能说、嗯、你干嘛教我做人做事。嗯，所以我心里就想，我就我就表面上我就啊啊，嗯，可以啊，以后以后看看，以后多留意一下这方面啊，确实挺火的。<笑>然后，但是其实你嗯。嗯，对啊，这件事就让我知道我，我我我肯定以后不会做这种这样的人啊。我、嗯、别人告诉我什么，我肯定会表示这个欣赏这个人的成就，我不会说啊，你应该做这个做那个、嗯、啊。对，我是我是这样的人。所以第二份还有一种就是，其实就是不不不先去理解这个人的状态，直接给意见。啊、对对对,对，根据自己的想法给意见，对吧？嗯，对对,对，没错，对我觉得。灿叔，灿叔绝对是没有爹味啊，没有感觉，对不对？嗯、好，所以灿叔是没有，对啊，我觉得我们应该都没有爹味都没有吧？没有吧？我们三个对，我觉得我们有爹味我们也不会一直在这录节目。<笑>对，有时候有爹味是让人很讨厌的事情。说，但是你的胡子该刮了，嗯、你出去怎么见的？<笑>然后你自己留的胡子这么长，<笑>对不对？好，这就是有爹味的感觉，啊啊对对对、嗯。好，那我们我们今天就学到一个词啊，爹、嗯、味嗯，那就今天就聊到这吧。嗯、对，<笑>聊很三个话题，有没有一点，有没有一点乏善可陈的感觉？有点，然后又非<笑>非常尴尬这样子，嗯、然后又没有啊？我觉得串联挺好啊，爹味的人，真的吗？胡子吗？对吧？啊、嗯呃，对啊，从好的<笑>呼应了 ，call back。<笑>好、哦，但这集有点尴尬啊、哦嗯，然后有点水，然后又有尴尬是你、呃、不是我俩，没有没有，对<笑>我们只要你们不觉得尴尬，<笑>只要你们不觉得尴尬，尴尬的就是我自己，对对对，嗯，对我们吃瓜很满足，对，对嗯啊、呃，这也是小事了，对吧？嗯，嗯好 ，OK， 好，那今天就聊到这吧，就大家多多留言啊、哦，最近流量不太好，嗯、所以大家把我们的视频分享出去哈、嗯，多让大家。别忘了我们的会员，还有大叔小站，对，嗯嗯嗯，对。现在改名了，叫大叔小书屋。对对对，小书屋，卖<笑>书了。<笑>大叔，大叔小书屋。<笑>然后我们有出了很多电子书，哦、希望大家多多有声书啊。对对，特别推荐灿嫂那一本《午夜咖啡店》嗯，我特个人特别喜欢、嗯、啊，所以大家可以去买来听听看。哇，灿嫂声音太迷人了，嗯啊、太动听了。以后让他继续录啊啊，嗯，继续好的啊，好。好，那我们今天就到这啦，大家下次见喽、嗯，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜